चलिए जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग बैक मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट कैसा हम अच्छे लोग सारे चलिए जी चैप्टर नंबर टू का पार्ट सी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई होप सो आपने चैप्टर टू के और चैप्टर फर्स्ट के सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे इनकेस कोई वीडियो आपसे मिस हो गया है डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले मिल जाएगी जहाँ से आप एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो हमारा देख सकते हैं चलिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल देखेंगे आज एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा प्रपाउंड या डेवलप करे गए हैं पिछले वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल पढ़े थे राइट चलिए मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट से आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and the cheapest way simple c f w taylor ne define kar rakha hai scientific management ko ki scientific management kya hai knowing exactly what your मैन वॉन्ट टू डू मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों से काम करा रहे हो उनसे क्या काम आपको कराना है एंड सींग दैट मतलब देख रेख करने की वो काम कर रहे हैं या नहीं दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे पहले तो ये आइडेंटिफाई करिए कि क्या काम आपको वर्कर से कराना है और फिर मेक श्योर sure करिए कि वो अपना बेस्ट दें प्लस मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज से वो टास्क या वो काम को हम पूरा या अकम्प्लिश कर पाए यहां तक क्लियर हो रहा है बहुत ही स्पेसिफिक और लूसेंट डेफिनेशन दे रखी है एफडब्ल्यू टेलर ने चलिए स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के देखिए बेसिकली यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल डिफाइन कर रखे हैं एफडब्ल्यू टेलर के अकॉर्डिंग सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ अ थम साइंस नॉट रूल ऑफ थम एक सेंटेंस एक फ्रेज बोल सकते हैं उसका मतलब क्या होता है साइंस मतलब हो गया लॉजिकल थिंकिंग या लॉजिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू कुछ भी हम डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड साइंस राइट नॉट रूल ऑफ अ थम मतलब होता है साइंटिफिक लैंग्वेज में तुक्का लगाना या इंट्यूशन बोलते हैं राइट right? कि आपको कुछ पूर्व आभास हुआ है कुछ मतलब सपने में कुछ आया और मतलब अपने सोचा कि यार ये कर लेते हैं ये नहीं तो ये कर लेते हैं राइट बिना किसी साइंटिफिक uh, मेथड के बिना किसी लॉजिकल थिंकिंग के जब आप कुछ भी अपने गट फीलिंग से करते हैं इंट्यूशन से करते हैं दैट इज कॉल्ड रूल ऑफ अ थम राइट तो प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू एफडब्ल्यू टेलर कहना क्या चाहते हैं कि जब भी आप प्रिंसिपल बनाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल बनाए या कोई भी टास्क आप करें तो वो सर्टेन साइंटिफिक रीजन होना चाहिए लॉजिकल ऑब्जर्वेशन या लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए उसके पीछे ना कि किसी एक मतलब कुछ भी तुक्का लगा दिया ट्रायल एंड एरर मेथड यूज में ले लिया ठीक है चलिए पढ़ लेते हैं थोड़ा ई जॉब परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंट्यूशन देखिए उन्होंने क्या क्या कहा है कि जो भी जॉब आप परफॉर्म कर रहे हैं वो साइंटिफिक uh, इंक्वायरी या साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग के बेसिस पे होनी चाहिए ना कि इंट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस मेथड ना ही इंट्यूशन लगाना है ना ही एक्सपीरियंस कि भाई दस साल का एक्सपीरियंस है वो तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते उनको तो कुछ ही लर्निंग की या सीखने की जरूरत ही नहीं है वो जो भी करेंगे ठीक करेंगे ये सब गलत है और हिट एंड मिस मैथड नहीं करना कि यार ये नहीं तो ये कर लेंगे ये गलत हुआ तो ये कर लेंगे ऐसा नहीं एक साइंटिफिक या लॉजिकल रीजन होना चाहिए किसी भी चीज को करने का ये पहला प्रिंसिपल है पूरा बच्चों के लिए साइंस मतलब लॉजिकल ऑब्जर्वेशन लॉजिकल रेशनल थिंकिंग के बेसिस पर रूल ऑफ अथम होता है तुक्का लगाना इंट्यूशन एक्सपीरियंस या हिट और ट्रायल के बेसिस पर सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड हार्मनी पता है आपको भाईचारा फ्रेंडशिप वगैरह डिस्कॉर्ड होता है लड़ाई झगड़े या मनमुटाव तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल दो वर्क टुगेदर इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट वर्क इन हार्मनी जो लोग भी आपस में वर्क कर रहे हैं एकजुट होकर वर्क करना चाहिए दैट इज विद म्यूचुअल गिव एंड टेक एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ उनको वर्क करना चाहिए लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहिए आपसी मनमुटाव नहीं होना चाहिए थर्ड प्रिंसिपल बोलते हैं एफ डब्ल्यू टेलर कॉपरेशन नॉट इंडिविजम ये जो सेकेंड प्रिंसिपल है उसका ही एक्सटेंशन है उससे से मिलता जुलता है दिस प्रिंसिपल इज द एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन कॉपरेशन आपसी तालमेल कॉपरेशन होना चाहिए ईच अदर दोनों के बीच में या जितने भी लोग ग्रुप में हैं उनके बीच म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के काम की एक दूसरे के नेचर और बिहेवियर की तो उसी से मिलता जुलता हमारा हारमोनी नॉट डिस्कॉर्ड से मिलता ही थर्ड प्रिंसिपल है कॉपरेशन नॉट इंडिविजम हो रहा है बच्चों क्लियर चलिए फोर्थ एंड लास्ट प्रिंसिपल है हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी इसके थ्रू एफ डब्ल्यू टेलर क्या कहना चाहते हैं कि वर्कर्स को आ, हमेशा हंड्रेड परसेंट देना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए उस 
उसके लिए मतलब वर्कर्स को मोटिवेट रखने के लिए हमेशा हमें उनको राइट इंसेंटिव राइट मेथड्स साइंटिफिक रीजन के थ्रू उनको मोटिवेट करना आना चाहिए एक मैनेजर्स को वर्कर्स को टेलर इंसिस्टेड ड्यू केयर शुड बी टेकन वाइल सेलेक्टिंग द एम्प्लॉय जब वर्कर्स को सेलेक्ट करा जाए तो उनको अच्छी ट्रेनिंग दी जाए पहले तो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ही बहुत टफ हो सिर्फ क्वालिफाइड लोगों को ही आप चुने प्लस जिन लोगों को भी आपने सेलेक्ट कर लिया है उनको प्रॉपरली सेलेक्ट करके ट्रेन कर कर उनको प्रॉपर वेलफेयर ट्रेनिंग एडवांसमेंट ट्रेनिंग कैरियर एडवांसमेंट ट्रेनिंग सोशल रिकॉग्नेशन ये सारी फैसिलिटी या ये सारी डेवलपमेंट टेक्निक्स आपको यूज में लेनी है ताकि वर्कर्स अपना हंड्रेड दे पाए ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए राइट right? चलिए आगे देखते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर अब यहाँ पर टेक्निक्स भी बनाई गई है फोर प्रिंसिपल है हमारे टेलर के और उसके बाद उसकी टेक्निक्स आती है पहली टेक्निक क्या है बच्चों लोगों देखिए पहली है हमारी फंक्शनल फॉर्मैनशिप फंक्शनल फॉर्मैनशिप में क्या देखिए इन दिस टेक्निक टेलर सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ फैक्ट्री इन टू डिपार्टमेंट उन्होंने कहा कि फैक्ट्री को दो डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए एक है प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अंडर ईच डिपार्टमेंट देर मस्ट बी सम फंक्शनल एक्सपर्ट और हर डिपार्टमेंट में मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी एक्सपर्ट होने चाहिए जो कि वर्कर्स के काम को सुपरवाइज करें और वर्कर्स को स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएं हो रहा है बच्चों क्लियर देखिए फंक्शनल फॉर्मेनशिप जब एम्प्लॉय नहीं करी गई थी अडॉप्ट नहीं करी गई थी तो एफ डब्ल्यू टेलर ने देखा कि वर्कर्स बहुत सारे वर्कर्स हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आ रही है और उनके ऊपर एक ही सुपरवाइजर है और वो सुपरवाइजर सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि हो सकता है ना कि एक ही सुपरवाइजर सारी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट नहीं हो या हर चीज़ों का सोल्यूशन उसको पता नहीं हो तो टेलर ने क्या कहा है कि वर्कर्स की हर प्रॉब्लम के लिए अलग से एक सुपरवाइजर या एक सुपीरियर होना चाहिए एक्सपर्ट होना चाहिए क्योंकि वर्कर्स की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको प्रोवाइड कराए इसका डायग्राम है वो हम पहले देख लेते हैं फिर आगे के प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे देखिए यहां पर सबसे ऊपर है फैक्ट्री मैनेजर दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड करा गया है प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज यहां पर आप देख सकते हैं हमारा कि प्लानिंग इंचार्ज के नीचे रोड क्लर्क आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क आता है डिसिप्लिन आता है और प्रोडक्शन में इंचार्ज के नीचे गैंग बॉस स्पीड बॉस रिपेयर बॉस इंस्पेक्टर इन सब के नीचे वर्कर्स आता है हो सकता है बुक में आपका अलग तरीके से डायग्राम दे रखा हो लेकिन आप ये एग्जाम ये डायग्राम भी एग्जाम में बना सकते हैं क्योंकि ये इन टोटल वही चीज बता रहा है कि वर्कर्स से रिलेट कर रहे हैं ये सारे वर्कर्स की हेल्प करने के लिए ही इन सबको अपॉइंट करा गया है देखिए इन सबके फंक्शन अलग है जितने भी आपके एम्प्लॉय करे गए हैं एट के एट सबके फंक्शन डिफरेंट है रोड क्लर्क आपको काम करने का बेस्ट रूट बताता है तरीका बताता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क आपको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है या उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनके पास जा सकते हैं टाइम से रिलेटेड कॉस्ट से रिलेटेड के लिए कॉस्ट क्लर्क और टाइम क्लर्क है डिसिप्लिन से रिलेटेड डिसिप्लिनर है गैंग बॉस से रिलेटेड जितने भी आप ग्रुप में वर्क कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए है स्पीड से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बॉस है आपका रिपेयरिंग से रिलेटेड इंस्पेक्टर ऑल ओवर इंस्पेक्शन करता है सारी चीजों का तो एक ब्रिलियंट आइडिया अपनाया था एफ डब्ल्यू टेलर ने वर्कर्स को आ, अच्छा माहौल प्रोवाइड कराने का वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने का प्लस वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वर्क की उनको इंक्रीज करने का पूरा बच्चों क्लियर अब हम सीधा चलते हैं ऊपर जो इसके बाद था हमारा टॉपिक जो कि नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं इसमें जो कि हमारा सेकंड जो है हमारा जल्दी सी हम आ जाते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क पूरा बच्चों क्लियर साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर में पहला था फंक्शनल फॉर्मेंशिप वो हमने डिस्कस कर लिया है डायग्राम के थ्रू दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क राइट अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है कि स्टैंडर्ड सेट करना और सिंप्लीफिकेशन मतलब हर टास्क को बहुत इजीली प्रेजेंट करना वर्कर्स के सामने ताकि वर्कर इजीली उसको समझ के कर पाए पूरा बच्चों क्लियर फंक्शनल फॉर्मेनशिप में क्या था वर्कर्स के काम को इम्प्रूव करने के लिए उनके ऊपर अलग अलग सुपरवाइजर्स अपॉइंट कर दिए ताकि वर्कर्स को अपनी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क के थ्रू एक स्टैंडर्ड सेट करना कि हमें इस स्टैंडर्ड से नीचे प्रोडक्ट नहीं बनाने हैं और वर्क को सिंप्लीफाई कर देना ताकि हर वर्कर्स को ईजी हो काम को करने में राइट स्टैंडर्डाइजेशन रेफर टू सेटिंग अब स्टैंडर्ड फॉर साइज टाइप वेट मेजर एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हर चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर देना सिंप्लीफिकेशन एम्फेसिस ऑन एम्फेसिस मतलब फोकस ऑन एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप जी हां अननेसेसरी जो भी प्रोडक्ट की डाइवर्सिटी हमने बढ़ा दी है साइज बढ़ा
इससे बहुत ज़्यादा हमारा इन्वेंट्री बढ़ जाती थी मशीनरी की पावर बढ़ जाती थी और लेबर की कॉस्ट बढ़ जाती थी तो सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है एक ही तरह का काम या वर्क को सिंप्लीफाई करना बहुत सारी चीज़ें एड ऑन ना करते हुए सब्सट्रैक्ट कर कर एक सिंपल कोर प्रोडक्ट बनाकर वर्कर्स को पेश करना पूरा बच्चों क्लियर थर्ड हमारी टेक्निक है आ, फैटिक स्टडी जी हाँ फैटिक स्टडी क्या होता है फैटिक होती है बेटा थकान जब काम करते करते बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है वर्कर्स को तो हमें रेस्ट इंटरवल की जो इम्फेसिस बताता है या इम्पोर्टेंस बताता है वो ये स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है देखिए दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट क्या फाइंड आउट करने के लिए टेक्निक बनी गई थी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवेल मतलब ये तो देखा गया कि भाई वर्कर्स थक जाते हैं लेकिन कब थकते हैं क्या काम करते वक्त थकते हैं कितना टाइम का रेस्ट उनको चाहिए तो ये सब पहले फाइंड आउट करा गया द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल कितना रेस्ट इंटरवल उनको चाहिए ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल मतलब एक दिन में कितनी बार उनको रेस्ट इंटरवल चाहिए और जो रेस्ट ड्यूरेशन uh, चाहिए वो कितने देर की चाहिए राइट right? और नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल कितने चाहिए मैं इसमें uh, आपको एक एग्जांपल देता हूँ जैसे आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो वहाँ पर एक रिसेस होता है राइट right? इंटरवल होती है स्कूल्स वगैरह में तो वहाँ पर वो भी एक फाइंड आउट करा गया uh, कि uh, देखा गया मतलब पहले देखा गया होगा कि रिसेस नहीं होती थी बैक टू बैक आपके एट पीरियड लिए जाते हैं तो वहाँ पर बच्चे लास्ट पीरियड तक या uh, तीन आज चार पीरियड के बाद बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाते थे तो एक बीच में एक गैप दिया गया जिसको हम रेसेस पीरियड या खाने का आ, बोल सकते हैं गैप दिया गया ताकि आप ब्रेकफास्ट कर सकें या ब्रंच जो बीच में होता है लंच वंच के वो आप कर सकें तो उससे क्या होता है हम रिगेन कर सकते हैं अपनी एनर्जी फोकस वगैरह तो ऑर्गेनाइजेशन में भी एफ डब्ल्यू टेलर ने यह नोटिस करा कि रेस्ट इंटरवल मिलना बहुत ज़रूरी है लेकिन हमें प्रॉपरली प्लान करना है रेस्ट इंटरवल कितने होने चाहिए कब होने चाहिए और कितने ड्यूरेशन के होने चाहिए पूरा है इससे रिजल्ट भी अच्छे आने लगे कि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होने लगी रेस्ट इंटरवल मिलने से उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होने लगी एफिशिएंसी बढ़ गई एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ गया तो उससे फायदे भी बहुत सारे दिखने लगे पूरा बच्चों क्लियर फोर्थ है हमारा मेथड स्टडी मेथड स्टडी से नाम से पता लग रहा है एफ डब्ल्यू टेलर ने एक साइंटिफिक मेथड फाइंड आउट करने का निर्णय लिया कि हर काम करने का कोई ना कोई तरीका होता है लेकिन वो तरीका बेस्ट हो जरूरी ना है ज़रूरी नहीं है ना तो एफ डब्ल्यू टेलर ने कहा कि हर काम को करने का बेस्ट तरीका हमें फाइंड आउट करना है और सारी एफर्ट हमें वही बेस्ट तरीके को अपनाने में लगानी है राइट द मेथड स्टडी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट वन बेस्ट मेथड और वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब विच कीप्स प्रोडक्शन कॉस्ट मिनिमम एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्स इफेक्टिवली ऐसा कोई बेस्ट तरीका ढूंढा जाए किसी भी काम को करने का जो कि कॉस्ट भी हमारी कम करे प्लस रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे यहां तक क्लियर हो रहा है चलिए फिफ्थ है हमारा टाइम स्टडी टाइम स्टडी के थ्रू क्या देखा गया कि जितना भी अननेसेसरी टाइम हम अलॉट करते हैं एक्टिविटीज को करने में पहली बात तो मैनेजर को ये पता नहीं होता कि वर्कर्स को जो वो काम दे रहा है वो कितनी देर में होगा रिपोर्ट का फाइल करनी है ये सारी चीज़ों का आइडिया नहीं रहता तो एफ टेलर ने यही कहा है कि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशेंसी को इंक्रीज करने के लिए मैनेजर को एग्जैक्ट आइडिया होना चाहिए कोई सा भी काम कितनी देर में होगा वर्कर्स कितने देर में वो काम करते हैं कब क्या चाहिए कब क्या नहीं चाहिए तो टाइम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें देख लेते हैं द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब एक स्टैंडर्ड टाइम पता करिए किसी भी जॉब को परफॉर्म करने का डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब और कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ती है उन काम को करने के लिए कैटेगराइजिंग द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इन एफिशियंट कैटेगरी और वर्कर्स का कैटेगराइजेशन कर लीजिए कि कौन से एफिशिएंट है कौन से इन एफिशियंट नहीं है ताकि एफिशिएंट वर्कर्स को कम टाइम में ज़्यादा काम हम करा सके और इन एफिशियंट वर्कर्स को हम ज़्यादा टाइम दे सके कोई भी काम को करने के लिए राइट right? तो यहाँ टाइम से रिलेटेड उसने स्ट्रैटेजी बनाई कि हम कैसे टाइम का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ कर सकें कैसे हमें हर चीज़ के बारे में एग्जैक्ट डिटेल पता होनी चाहिए टाइम से रिलेटेड कि कब ये काम होता है कौन ये काम करता है कितने दिन उसको ये काम करने में लगते हैं कब रिपोर्ट तैयार होती है तो हर चीज़ टाइम से रिलेटेड के लिए उसने टाइम स्टडी का डेवलपमेंट करा नेक्स्ट यू हैव अ मोशन स्टडी मोशन होता है बच्चा लोगों मूवमेंट मूवमेंट मतलब अननेसेसरी जो भी मूवमेंट है मतलब हमें एक सीधी जगह जाना था वहाँ नहीं जाकर हमने घूम फिर के उस जगह जा रहे हैं तो वो होता है अननेसेसरी मूवमेंट लेना राइट right? तो कैसे वो अननेसेसरी मूवमेंट को हटा दिया जाए राइट right? अगर एक फर्स्ट फ्लोर का बंदा फोर्थ फ्लोर वाले से मिलना चाहता है तो रदर देन कि वो पैदल पैदल जाके सेकेंड शिफ्ट में जाएगा फिर थर्ड में फिर फोर्थ में कि वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकता है जिसकी वजह से उसका मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रि
प्रोडक्शन यूनिट काफ़ी दूर थी तो वर्कर्स को काफ़ी दिन लग जाते थे या देर लग जाती थी जाने में प्रोड्यूस करने में और वापस से फैक्ट्री लाने में तो उसने ये भी निर्णय लिया कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी हमारी फैक्ट्री में होना चाहिए होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन जो हमारा जल्दी हो सके और हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके तो ये सारी चीज़ें अननेसेसरी मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए करी गई थी अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें ऑफिशियली टू डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर्स वेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब मूवमेंट आइडेंटिफाई करिए मैनेजर्स का क्या टास्क था इसके थ्रू कि वर्कर्स का मूवमेंट आइडेंटिफाई करिए कौन सा काम करते वक्त कितना मूवमेंट उनको करना पड़ रहा है कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट आपको अनप्रोडक्टिव जो कि हमारे गोल में कंट्रीब्यूट नहीं करता उन मूवमेंट्स को हमें लेस करना है वेस्टफुल मूवमेंट को हमें कम करना है और डिज़ाइन सुटेबल टूल टू मिनिमाइज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट और ऐसे सुटेबल टूल्स अपॉइंट करिए जैसे एक टेलीफोन है सुटेबल टूल है अननेसरी मूवमेंट को अवॉइड करने का लिफ्ट वगैरह जो है वो हमारा टूल है अननेसरी मूवमेंट्स को अवॉइड करने का एक आप पैदल पैदल जाएंगे एक लिफ्ट के थ्रू जाएंगे तो जल्दी आप लिफ्ट के थ्रू पहुँचेंगे तो ये अननेसरी मशीनरी के थ्रू राइट ऐसी टूल्स एंड टेक्निक बनाए जाए जिसके थ्रू अननेसरी जो मूवमेंट है वो हमारे रिस्ट्रिक्ट या कम हो सके हाँ तक क्लियर हो रहा है बच्चा लोगों चलिए ये थी हमारी मोशन स्टडी सेवन जो टेक्निक है वो हमारी है वर्क स्टडी वर्क स्टडी से क्या रिलेटेड है टू एंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट एंड गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर एवरी फैक्टर मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब मैन मेटेरियल लेबर से हम बेस्ट अपना ले पाएं उनसे अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट करवा पाएं ये हमारा वर्क स्टडी का मेन मोटो था मतलब वर्क की अपन को एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है ताकि हमारा वर्क जो हो वो सॉलिड हो अच्छा ये हमारा जो प्रिंसिपल है वर्क स्टडी ये कंट्रीब्यूट है या मिक्सचर है टाइम स्टडी का मेथड स्टडी का मोशन का और फैटिक का मतलब ये सब चारों जब टेक्निक मिलके बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएगी तो अपने आप जो वर्क होगा उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होनी होनी है तो वर्क स्टडी जो है हमारा वो कॉम्बिनेशन है टाइम का मेथड का मोशन का और फैटिक स्टडी का ना क्लियर हो रहा है चलिए डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक बहुत ही फेमस प्लान उन्होंने बनाया था एफ डब्ल्यू टेलर ने इस uh, प्लान के थ्रू क्या था देखिए द साइंटिफिक टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस फेस सिस्टम एम्फोसाइज ऑन पेइंग डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस फॉर एफिशिएंट एंड इन एफिशियंट एम्प्लॉयज एफ डब्ल्यू टेलर ने वर्कर्स की कैटेगरी बना दी जो एफिशिएंट है और जो इन एफिशियंट है प्लस आपको जो पेमेंट मिलेगा सैलरी या वेजेस मिलेगी वो भी अपनी एफिशियंसी के अकॉर्डिंग ही मिलेगी जितना आप आ, अच्छे चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे जितनी ज़्यादा आप चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे कम समय में आपकी सैलरी वेजेस वगैरह उतना ही ज़्यादा होगा तो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ वर्क दैट यू आर डूइंग अकॉर्डिंग टू द द प्रोडक्शन दैट यू आर गिविंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वो सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर कर जो हार्ड वर्कर होगा वर्कर जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा जितना ज़्यादा केपेबल होगा उसको उतनी ज़्यादा सैलरी मिलेगी इससे होगा क्या कि जो इनएफिशिएंट वर्कर भी है वो भी सैलरी कमाने या ज़्यादा कमाने के चक्कर में मेहनती हो जाएगा और अच्छे से वर्क करने लग जाएगा राइट नेक्स्ट आता है मेंटल रिवोल्यूशन नाइन जो हमारा टेक्निक है वैसे एट है लेकिन ये एडेड इसको भी माना जाता है टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में मेंटल रिवोल्यूशन मतलब होता है वर्कर्स का एटीट्यूड चेंज करना उनका नेगेटिव से पॉजिटिव एटीट्यूड फ्रेम करना तो ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटल रिवोल्यूशन आर चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टूवर्ड्स ईच अदर एंड कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच का एटीट्यूड पॉजिटिव रखना हारमोनाइज रखना एक अच्छा कल्चर बिल्डअप करना जिससे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप्ड हो बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट अगर कोई मनमुटाव है तो वो सॉर्ट आउट करना सुलझाना गिवरेंसेज अगर है वर्कर्स के तो उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना और एक इन टोटल हेल्दी एनवॉर्मेंट प्रोवाइड कराना जिसके थ्रू क्या हो जिसके थ्रू हमें काम करने में ज़्यादा सुविधा हो ग्रुप में काम करने में ज़्यादा हारमनी हो और इससे हमारा जो गोल होगा वो भी ईजिली और जल्दी अचीव होगा हो रहा बच्चों तो ये था आज हमारा टॉपिक साइंटिफिक मैनेजमेंट के एफडब्ल्यू टेलर के हमने प्रिंसिपल देखे कितने चार और साइंटिफिक टेक्निक देखी हमने कितनी कुल मिला के नाइन हमारी टेक्निक थी आई होप सो आज का वीडियो वैल्यूबल रहा होगा अगर आपको जिन नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूं नोट्स की अवेलेबिलिटी है जरूरत है तो प्लीज मुझे बताइएगा डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं आ, तो इसके लिए आपको मुझे कमेंट करके बताना पड़ेगा कि नोट्स की अवेलेबिलिटी आपको है या नहीं आपके जैसे भी रिएक्शन होंगे जैसे भी फीडबैक होंगे उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जल्दी से जल्दी नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश कराऊंगा राइट चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जब तक तो पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा थैंक यू सो वेरी मच Thank you.